بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وبيته الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد اما بعد ما بحث كرت خبر خبر واحد كي حجت كي حوالي سو عبد الله كو هم ذكر كرت ان من تهم دو قسم كي عبد الله كام ذكر كيا هي نمبر 1 ايات هي اوكي بعد تقريبا اب تک هم اسے آیات کے پر رجوع کر رہے تھے پھر باقی عدل میں ہم نے پہنچے پھر آج دوسری جو دلیل ہے وہ روایت ہے اب روایت کی حجت کے حوالے سے ہم روایت استناد کر کے ثابت کر گئے کہ اب روایت حجت ہے یا نہیں حسن فی الاخبار التي دلت على اعتبار اخبار الاحادیث وہ روایات جو خبر واحد کی معتبر ہونے اور اس کی حجت ہونے پہ دلالت کر رہی ہیں مثلا حج وهي ان وان كانت توائف كثيره اگر کہ یہ جو روایات ہیں جو خبر واحد کی حجت کی بدلالت کر رہی ہیں ان کی متعدد توائف ہیں طائفہ یعنی گروہ ہیں یعنی متعدد قسم کے گروہ ہیں مثلا بعض مثلا روایات کہتا ہے کہ وہ خبر جو ہے موافقہ کتاب ہو تو یعنی موافقہ کتاب ہو تو خبر قبول کرا جائے بعض کہتا ہے کہ مخالف عامہ والی روایات کو قبول کرا جائے پر یہ بہت سارے ہمارے پاس روایات کا چند طبقہ اور گروہ ہے جو کہ خبر واحد کی حجت پہ دلالت کر رہی ہیں کما یاد ہر من مراجعت الوسائل وغیرہ اگر ہم وسائل شیعہ اور دیگر احادیث کی کتابوں میں مراجعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ خبر واحد کی حجت کے لئے حوالے تو جو عدد اللہ ہمارے پر متعدد ہے ٹھیک ہے اللہ انہو یشکل اتلال بیہا علی حجیت خبر اللہ لیکن اس طرح کے باوجود ہم اشکال کر سکتے ہیں کہ یہ اخبار جو خبر واحد کی حجت پر دلالت کر رہی ان کو خبر واحد کی حجت کے لئے دلیل بنانا یہ اس طرح اشکال ہے ان روایات کا خبر واحد کی حجیت پر دلالت کرنے میں اشکال کیا ہے وہ یہ ہے کہ بیاننا اخبار و آدھو کی یہ اخبار سب کے لئے متوازر نہیں ہے آپ نے جن روایات کو بنیاد بنا کے فرما رہے ہیں کہ یہ روایات خبر واحد کی حجیت پر دلالت کر رہی ہے کیا ہے یہ خبر واحد ہے خود اگر یہ خبر متوازر ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ خبر متوازر کیا ہے وہ خبر قدی ہے وہ خبر واحد کی حجیت پر دلیل بن سکتا ہے لیکن خبر متواتر تو ہے ہی نہیں ہے بلکہ یہ سارا اخبار کیا ہے ایک دہال سے وہ خبر واحد ہے لہذا کیا ہو رہا ہے خبر واحد آ کے خبر واحد کی حجت پر دلالت کر رہا ہے یہ غلط ہے خبر واحد دلالت کر رہا ہے کسی حجت پر خبر واحد کی حجت پر یہ غلط ہے یہ غلط کیوں کیونکہ یہ مستعدرہ حال المطلوب ہے جو چیز سے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مشکوک ہے جو ثابت نہیں ہے اس کو آپ اسی چیز کی سکوت کے لئے دلیل بنا رہے ہیں یہ دلیل لگتی نہیں بِعَنَّهَا اَحْبَارُ اَحَادِنَا کیونکہ جن روایات کو آپ خبر واحد کی حجت کے لئے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ خود خبر واحد ہیں کیوں خبر واحد ہیں یہ سارے احمد روایات فَإِنَّهَا غَيْرُ مُتَّفِقَةٍ عَلَى لَبْدٍ وَلَا عَلَى مَعْنَا کیونکہ یہ روایات اگر کی کسرت میں ہیں لیکن کسرت میں ہونے کے باوجود نہ لفظن متواتر ہیں تو تواتر لفظی بھی نہیں ہے لفظن متحد نہیں ہے ہر ایک الفاظ ہر ایک الفاظ ولا على معنى او نم معنى اس کے درمیان میں اتفاق ہے تاکہ تواتر معنوی ہو جائے اگر یہ سارے الفاظ لفظن مشترک ہو تو کیا ہوتا ہے تواتر لفظی ہونا چاہے وہ بھی نہیں ہے اگر یہ سارے اخبار معنوی دہار سے اگر کسی معنی میں متحد ہوتا تو آپ نے کیا ہونا تھا صحیح تھا کیونکہ وہ تواتر معنوی لیکن یہ دونوں نہ تواتر لفظی ثابت ہیں نہ تواتر معنوی ثابت ہیں فتکون متواتر تن لفظن او معنی اگر اتفاق لفظی ہو تو کیا ہوتا تھا فتکون فتکون تواتر تن لفظن کیوں متواتر لفظی ہونا تھا اگر معنی متفق ہو تو کیا ہوتا ہے فتکون متواتر تن معنی پھر متواتر معنوی ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے لیکن یہ ایسا دونوں نہیں ہیں نہ متواتر لفظی ہیں نہ متواتر معنوی ہیں یہ اشکال ہے اشکال کیا نہیں کیا ولیکن نہو مندب ہون لیکن مطلب نہیں فرماتے ہیں کہ اشکال کو ہم دور کر دکھیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ بات تسلیم کریں گے کہ تواتر لفظی بھی نہیں ہے تواتر معنوی بھی نہیں ہے وہ تسلیم کریں لیکن اس کے باوجود سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہی روایات سے خبر واحد کی حجیت پر اقتلال کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ کثیر تعداد میں روایات ہونے کے بعد ہمیں معلو یقین ہو جاتا ہے ہمیں قطع حاصل ہو جاتا ہے کہ ان میں سے بعض ان علم اجمالی ہیں یہاں پر ان بار بار کے دکھا ہم ادھر بھی کہیں بتا جو کہنا تواتر اجمالی ایک تواتر لفظی ہوتا ہے ایک تواتر معلوی ہوتا ہے ایک تواتر اجمالی ہوتا ہے تواتر اجمالی کی سے کہتا ہے تواتر اجمالی سے کہتا ہے کہ روایات کتنی کثیر تعداد ہمارے پاس موجود ہے جنہ حدیث کی کتابوں میں لیکن سب کا معصومین سے تائدر نہ ہونا ممکن نہیں بلکہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ ان میں سے کم سے کم دس سی ساتھ یا بیس سی ساتھ کا ہو معصومین سے تائدر ہوا ہے وہ نہیں ہوا 
یعنی یہ نہیں روایت کی کثرت روایات میں سے بعض روایات کم سے کم پانچ دس فیصد بیس فیصد بھی معدومین سے ماہی میں معاف میں نفلات اکرام سے تاظر ہوئے ہیں اس حوالے میں اجمالی حاصل ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو لہذا ولیکن نو منتفعون بی انہا و انی کانت قذالک بی انہا یعنی بی انہا دے روایات و انی کانت قذالک و انی کانت قذالک ہے نا و انی کانت لم تکن متواترتا لفظا ولا معنا نئی متواترہ لفظی ہے اور نہ متواترہ معنوی ہے یہ بات درست ہے الا اس کے باوجود تیسری چیز اس کے اندر موجود ہے وہ کیا ہے وہ انہا متواترتا اجمالا کی یہ روایت تواتر اجمالی رکھتا ہے متواتر لفظی و معنوی تو نہیں ہے لیکن متواتر اجمالی ہے کیسے متواتر اجمالی ہے اسی طرح سے ضرور اتا ہے انہو یعلم اجمالا بصدور بعضہ منہم کیونکہ ہمیں علم اجمالی حاصل ہے اجمالا ہمیں معلوم ہے کہ ان روایات میں سے بعض روایات تو آئیم معصوم ہیں انہوں صلات اکرام سے تاظر ہوئے ہیں یعنی یہ وہی بعض روایات آئیم معصوم نے ہمیں زبان سے بیان فرمائے ہیں وقضیت ہو اور اس تواتر اجمالی کا تقاضہ ہے اس تواتر اجمالی کا تقاضہ یہ ہے کہ وَإِنْ كَانَتْ حُجَّتُ خَبَرٍ دَلْ عَلَى حُجَّتٍ آخَذْتُهَا مَضْمُنًا جب ان روایت کے بارے میں علم اجمالی ہو ہم علم اجمالی ہو ہے کہ ان میں سے بعض آئیم معصومین سے تاجر ہوئے ہیں اب ہم کیا کریں گے ان کی درجہ بندی کریں گے بعض کا دائرہ بہت وسیع ہے بعض کا دائرہ اس سے بھی تنگ ہے بعض کا دائرہ اس سے بھی تنگ ہے لیکن ان سب میں سے ایک ایسی روایات بھی ہیں جن کا دائرہ سب سے اخص ہے مضمونن عرض کرے بعض روایت نے کہا کہ ہر قطم کی خبر کو قبول کرنا چاہیے اس کے بعد بعض روایت نے کہا کہ مثلا شخی کی خبر کو قبول کرنا چاہیے کیونکہ اگر امامی نہ بھی ہو فرض کرے اس طرح اس کے بعد تیسرے بعض روایت نے آگر کہا کہ فقط ان شخی کی بات کو قبول کرنا چاہیے جو امامی ہو فرض کرے پھر اس کے بعد تیسرے درجے کے کم سے کم کی نتیلے درجے کے بعد روایت نے کہا کہ فقط عادل افراد کی بات کو خبر کو قبول کریں کہ فقط عدول کی خبر قابل قبول ہے تمہیں عدول کی خبر کو قبول کرنا چاہیں تو لہذا لہذا آئے میں معلومین سے تاجر ہونے والے روایات کا قدر متاقن کیا ہے ہمیں علم اجمالیت ہے کہ ان میں سے بعض آئے میں معلومین سے تاجر ہوئے ہیں لہذا اس کا قدر متاقن کون سے روایت ہے سب سے اخص سے مضموناً جو سب سے مضموناً اخص ہو جس کا دائرہ بہت تنگ ہو مصرد جن کے خبر عادر کی حجت پر دلت کرتا ہے ان کا معصومین سے تاجر ہونے کا ہمیں کسا تک کیا کہنا ہے اگر باقی روایت اگر آئے میں معصومین سے فرق کر تاجر ہونے کی ہو تو سب سے یہ اخص سے مضموناً جو روایت ہو آئے میں معصومین سے تاجر ہوئے ہیں ہم کیا کریں گے ہم اسے اخص سے مضموناً والے روایت کی حجت کو ثابت کریں گے لہذا ان سب میں سے وہ روایت جن کا مضمون سب سے کمتر ہے اس کا دائرہ کمتر ہے اخص ہے اس کی حجت کو ثابت کرنے کے نجے میں کیا ثابت ہوگا پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ عادل کی خبر قبول کرنا شرعان حجت ہے ہم عادل کی خبر کی حجت کو ثابت کریں گے کیونکہ جس کا دائرہ سب سے کیا ہے اخص ہے جب عادل کی خبر کی حجت کو ہم نے ثابت کیا نا ثابت ہوا فرض کا عادل کی خبر کی حجت ان روایت کے قطرت کے ساتھ ثابت ہوا اس کے بعد پھر ہمارے پر کوئی عادل کی خبر آگے کہتا ہے ایک عادل کی خبر آگے کہتا ہے کہ غیر سمودھ لگ سکے کی خبر کی خبر قبول تو لہذا اب عادل کی خبر قابل قبول ہوا نہیں ہوا عادل کی خبر وہ خبر ہے جو شرعن حجت ہے اس عادل کی خبر نے آگے خبر دیا ہے کہ مطلع غیر سمودھ لگ سکے کی خبر کی قابل قبول ہے پھر حجت ہوگا نہیں ہوگا پہلے اخص مضمونن کو ہم حجت سرا دیں گے پھر یہی اخص مضمونن والی روایت میں سے بات آتے ہیں کہ مجھ سے اوپر والے دائرے کی حجت جنہیں روایت کو حجت سرا دیتا ہے اس کے ذریعے تو حجت حجت کو خود کو بہت ثابت ہوئی ہے ٹھیک ہے وَقَضِيَتُهُ یعنی تواتر اجمالی کا تقاضہ اگر کی یہ ہے وَإِنْ كَانَا اگر کی اس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ حجت خبر انتل علا حجت اخص مضمونہ ہے یعنی کہ فقط ان خبر کی حجت پر دلالت کرتا ہے جو کہ مضموناً اخذ ہو جس کا دائرہ مضموناً سب سے کمتر و تنگ ہو ان اخبار کی حجت پر دلالت کرتا ہے یعنی فرق پر فرق پر خبر عادل عادل کی خبر کی حجت پر کم سے کم دلالت کرتا ہے ٹھیک اللہ انہو یتعادی انہو لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب ہم نے عادل کی خبر کی حجت کو ثابت کر دیا تو پھر اس کی حجت کے دائرہ کار کو ہم کیا کریں گے اس سے تعادی کریں گے آگے تجاوز کریں گے کس کی طرف ہی ما ادا کانا بینہا ما کانا بحاد الخطوبیان کس کے درمیان میں ایسے روایت کے درمیان کہ بینہ ما کانا بحاد الخطوبیان نو یتعادی عنو فیما 
یعنی اب خبر عادل کی حجت کے دائرے سے حجت کو بڑھائیں گے کہاں پر اذاکانہ بینہ اسی خبر عادل کی حجت والی روایت کے دلل اسی عادل کی اخبار روایت ہے اسی عادل کی روایت کے درمیان میں سے بعض روایت وہ ہے جو کیا دلل کرتا ہے مکان بحاد الغبیہ یعنی کہ جو عادل کی خبر ہے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ خبر عادل کی ہے اور ہم نے پہلے بھی ثابت کیا ہے کہ عادل کی خبر تو ہو جاتا ہے عادل کی خبر ہو جاتا ہونے کے دن بعد پھر دعاسی عادل کی خبروں کے درمیان میں تو کوئی ایسی خبر ہے جو عادل کی خبر بھی ہے وَقَدَّلْ عَلَى حُجِّتِ مَا قَلْ عَمْ اور یہی عادل کی خبر حجیت پر دلالت بھی کر رہا ہے عام کے حجیت پر یعنی فقہ کی خبر کی حجیت پر یعنی عادل کی خبر کی حجیت قدر متعقان ہے لیکن عادل کی خبروں میں ہم نے دیکھا عادل کی خبروں میں دیکھنے کے بعد عادل کی بعد خبر ایسا بھی ہے جو فقہ کی خبر کی حجیت پر دلالت کر رہا ہے یہ عادل کی خبر آ کر کیا کر رہا ہے اس سے اوپر والا دائرے کی خبر کی حجیت پر دلالت کر رہا ہے کہ خبر اس کے قابل حجیت ہے حل ہوا نہیں حق سمیں آرہا جا رہا ہے سب سے پہلے مرحلے میں ہم قدر متعقن کی حجیت کو تسلیم کریں گے جب قدر متعقن جو کی خبر عادل ہے اس کی حجیت کو قبول کرنے کے بعد اسی عادل کی طرف سے نقل شدہ روایات میں ہم تتفق کریں گے غور فکر کرنے کے بعد عادل کی طرف سے نقل شدہ روایات میں تباہ روایات ہمیں مل گیا کون سے روایات مل گیا ایسی روایات مل گیا جو کہہ رہا ہے کہ سکے کی خبر بھی قابل قبول ہے اب یہ سقیق کی خبر قبول کرنے کے بارے میں جو روایت ہے کون دروات عادل کے خبر ہے نا عادل کی خبر تو ہمارے فرس کے ساتھ کیا ہے حجت ہے لہذا یہ حجت والے خبر وہ غیر حجت والے خبر کی حجت پر دلال کر رہا ہے لہذا نتیجے میں وہ بھی حجت ہوگا نہیں ہوگا یہ عادل کی خبر کے ذریعے سے سقیق کی خبر کی حجت کو بہت ثابت ہو جائے گا لیکن کہ دلال کا نام ہے حضر دیکھیں کہ ختم ہے اب آتا ہے اگلا ہمارا جو موضوع بات ہے فضل بھی حجل اجماع علا حجت الخبر خبر واحد کی حجت کی دلیلوں میں سے ہم نے کہا کہ پہلے بھی پمسانی نے بتا لیا ہے کہ چار فضل کا دلہ خبر واحد کی حجت کو دعوت کرنے کے لئے ہمارے پاس چار دلہ نمبر ایک قرآن نمبر دو ہی سنت نمبر تیر اجماع نمبر چار اخیر اب اجماعات ہیں پھر اجماع علا حجت الخبر خبر واحد کی حجت پر اجماعات کا دعویٰ کیا ہے وَتَقْرِيرُهُ مِن مُجُوهِن اور اس کی تقریر اس کو بیان کرنے کا چند طرقہ ہے یعنی اجماعات کو نقل کرنے والوں نے اجماع کو نقل کرنے کے لئے چند طرقے سے نقل کیا ہے اس کا مختلف طرقہ ہے احد الوجوہ ان وجوہات میں سب سے پہلا طرقہ ہے یعنی اجماع کے ذریعے سے خبر واحد کی حجت کو ثابت کرنے کا پہلا طرقہ ہے پہلا طرقہ کیا ہے دعو الاجماع من تتبع فتا والانحاب على الحجیہ من زماننا الى زمان الشیخ یعنی بعض علماء کا دعویٰ یہ ہے دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ ہم شیخ توفی رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے آپ ہمارے زمانے تک کے درمیان کے جو علماء ہیں نا جو جہید علماء ہیں شیخ توفی کے زمانے سے دور حاضر کے زمانے میں جتنے بھی علماء اور قدلہ ہیں ان سب کے فتوہ کو دیکھیں گے جتنے کلام کو آیا وہ خبر واحد کو حجرت مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں سے یہاں تک کہ سارے کے سارے علماء متفق ہیں کس بات پر؟ خبر واحد کی حجت پر ہر ایک اپنے کلام میں کیا کرتا ہے خبر واحد حجت ہے شیخ عطوسی کرتا ہے کہ خبر واحد حجت ہے شیخ مفید کرتا ہے خبر واحد حجت ہے پھر مرتضاد چلو وہ بات ان کے خلاف فرق کریں ایک دو کے علاوہ اکثریت علماء کے عبارات کے اگر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا نظر کیا لگتا ہے سب کے سب نے کہا خبر واحد کیا یہ اجماع محصل ہے اجماع محصل کیا ہوتا ہے آپ نے خود تتبو کیا آپ نے خود ہر ایک کی کلام میں تتبو کر کے آپ کو نتیجہ کرے کہ فلان فقی بھی خبر واحد کو حجت مانتا ہے پھر دوسرا فقی بھی خبر واحد کو حجت مانتا ہے پھر دوسرا فقی بھی خبر واحد کو حجت مانتا ہے ایک ایک کی کلام میں خود تتبو کر کے آپ کو خود اجماع حضر ہوا یہ اجماع محصل ہے آپ نے خود اپنے کوشش کے ذریعے سے فقاہ کی کلام میں غور فکر کر کے آپ نتیجہ تک پوچھیں کہ اس میں اجماع ہے یہ دعوی کیا ٹھیک ایک دفعہ اجماع محصل تو نہیں ہے لیکن اجماع منقول کسرات کے ساتھ ہے یعنی کہ ایک بندے نے بھی اجماع کا دعویٰ کیا پھر دوسرے بندے نے اجماع کا دعویٰ کیا تیسرے بندے نے اجماع کا دعویٰ کیا یعنی اجماع منقول کے پانچ ہے دعویٰ ہو گیا آٹھ دس دعویٰ ہو گیا اب اجماع منقول کی یہ سارے دعویٰ ملانے سے بھی کیا ہوتا ہے مبی تک قطع ہو جاتا ہے خود اجماع منقول ایک اجماع منقول اپنے جگہ پر تو خبر واحد کی حکم ہے نا اب کوئی پتہ ہی کہتا ہے کہ اجماع منقول کا خبر واحد حجات نہیں ہے کیونکہ اجماع منقول کا خبر واحد کی حجات کی ستاوت ہے 
جن جن ادلاء سے خبر ہوا ہے کہ حجت ثابت ہوتا ہے اس کی ادلاء سے امام منقول کی حجت ثابت ہوتا ہے لہذا آپ امام منقول کو بیما ہوا امام منقول ایک امام منقول سے خبر ہوا ہے کہ حجت ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بھی خبر واحد ہے نا امام منقول خود خبر واحد ہے لہذا خبر واحد سے خبر واحد کی حجت کو ثابت نہیں کر سکتا لیکن آپ اجماعات منقول ہے کہ بہت سارے تعداد ہیں آپ آج دس قسم کا اجماع منقول آپ کے سامنے آتا ہے اب ان سارے اجماع منقول کو سامنے لانے کے بعد آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اتنے سارے اجماعات منقول ہونے کی صورت میں پھر آپ کو مفید قطع حاصل ہو جاتا ہے کہ یقیناً خبر واحد ہو جاتا ہونا چاہیے سمجھانے آ رہا ہے ایک اجماع منقول سے نہیں ہوگا وہ تعدیس اجماعات منقول ہے وہ جمع کرنے کے بعد پھر خبر واحد کی حجت آپ کے لئے ثابت ہو جائے گی حاجب دعو الاجماع اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے من تطفع فتاو الادحاب یعنی آپ ادحاب اور فقہ اعظام کی کلمات میں غور کریں علی الحجیہ جو کی خبر واحد کی حجیت اور ان کی کلمات ان کی وہ کلمات جو خبر واحد کی حجیت کے پر موجود ہیں اس پر تطفع کریں من زماننا الى زمان شیخ ہمارے زمانے سے لے کر شیخ دوتی کے زمانے کی علماء علام کی کلمات کو دیکھیں کہ آیا فلان فقی خبر واحد کو حجت مانتا ہے نہیں مانتا ہے فلان فقی خبر واحد کو حجت مانتا ہے فلان فقی خبر واحد کو حجت مانتا ہے ہر ایک کی کلمات میں تذہب کریں فیوک شفو رضا ہو فیوک شفو رضا ہو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو حرض کرے پچاس علماء کی کلمات میں آپ نے تذہب کیا شیخ دوتی کے زمانے سے ہمارے زمانے کے درمیان اور آپ نے متفق پایا سب کو سب کو متفق پایا خبر واحد کی حجت پر سب نے کہا کہ خبر واحد حجت ہے سب نے پچاس علماء دو علماء جو زمانے سے اتفاق آتا ہے سب نے اتفاقا خبر واحد کو حجت مان لیا ہے تو پھر فیوک شب و رضا ہو جب اس اجماع کے حاصل ہونے کے بعد ہمیں کشف ہو جاتا ہے کہ رضا ہو یعنی رضا المعصوم علیہ مصلاحات اکرام کی معصوم بھی راضی ہے اس اجماع پر حاضر بذالک الاجماع اس اجماع پر جتنے سارے علماء نے خبر واحد کو حجت مانا ہے ان سے حجت کے فتوہ دیا ہے تو امام معصوم بھی اسی اجماع پر راضی ہے وَيُقْتَعُ بِهِ اور ہمیں قطع حضر ہو جاتا ہے اس اجماع پر قطع یقتعو بھی نے بھی رضا المعصوم ہمیں رضا معصوم کے بارے میں کیا ہو جاتا ہے قطع حضر ہو جاتا ہے کہ یقیناً معصوم بھی اس رائے پر راضی ہے جب اتنے سارے علماء خبر واحد کی حجت کی پر راضی ہیں تو معصوم بھی خبر واحد کی حجت ہونے پر راضی ہے یا آپ فقہا کی کلمات میں تدفع نہیں کریں گے بلکہ وہ سارے فقہا جنہوں نے اجماع منقول کا دعویٰ کیا خبر واحد کی حجت پر ان سارے اجماعات میں منقولہ میں تدفع کریں گے کہ فلان اجماع منقول اور فلان شیخ توسی نے اجماع منقول کا دعویٰ کیا فلان اجماع منقول کا دعویٰ کیا سارے اجماعات میں منقولہ جی کل کتنے دعویٰ فرض کریں آٹھ دس پندرہ قلوم کے دعویٰ ہیں ان سارے اجماعات منقول کے دعوی کو آپ ایک کریں گے پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اتنے سارے اجماع منقول خبر واحد کی حجت پر موجود ہے اجماعات کا دعوی موجود ہے تو مذہب یہ ہے کہ امام معصوم بھی اس اجماع کے پھر خبر واحد کی حجت پر کر رہا آتی ہے اس طرح سے آپ کو رضا معصوم ثابت ہو جائے گا اور آپ کو معصوم کی رضایت کے بارے میں قطع حاصل ہو جائے گا کیونکہ جب تک قطع نہ ہو تو قطع زن سے ہمارا نہیں جاتا شرط یہ ہے کہ آپ کو چاہے وہ تو کہا کہ کلام میں تطبع کریں تب بھی خبر واحد کی حجت پر آپ کو قطع ہونا چاہیے جب اجماعات منقولہ میں تطبع کریں تب بھی چاہونا چاہیے آپ کو اس کے ذریعے سے رضا معصوم کے بارے میں قطع حاصل ہونا چاہیے وہ اللہ اگر قطع حاصل نہ ہو تو فقط زن کے ذریعے سے ذریعے حجت ثابت نہیں ہو جاتا حضر قطع ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ پہلا وجہ اول ہے پہلا وجہ لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ وَلَا يَخْفَا حُجَادِ فَتُحَادِ دعوی لیکن یہ دعوی باطل ہونے میں یعنی یہ دعوی باطل ہے اس میں اخفا والے بات نہیں مجازہ کا معنی ہوتا ہے باطل بطلان وَلَا يَخْفَا بُطلان حَادِ دعوی اس دعوی کے بطلان میں کوئی شے کو جبا نہیں ہے یہ دعوی باطل ہے جو دعوی باطل ہے لِاِخْتِلَافِ الْفَتَاوَا فِي مَا اُخُذَ فِي اَعْتِبَارِهِ لَلْمُتْ متعدد فقہان خبر واحد کی حجت کو تسلم کیا ہے متعدد فقہان خبر واحد کی حجت کے بارے میں فتوہ دیا ہے لیکن خبر واحد کی حجت کا موضوع کیا ہے کسی نے خبر اتقاء کی حجت پر کا فتوہ دیا ہے کسی نے خبر عادر کی حجت کا فتوہ دیا ہے کسی نے اس خبر کی حجت کے فتوہ دیا ہے کسی نے مشہور کے ساتھ موافقات ہو کسی نے کچھ اور کہا ہے کسی نے کچھ اور کہا ہے لہذا جس خبر کی حجت کے بارے میں انہوں نے فتوہ دیا ہے اس خبر کا موضوع کے ہاں کیا مختلف ہے کسی نے کچھ اور موضوع کے بارے میں جسے لکھا لہذا اس کے جو خصوصیات مختلف ہیں جن خصوصیات کے تحت اجماع خبر واحد کی حجت کا انہوں نے فتوہ دیا ہے ان کے فتاہوں میں جو خصوصیات آپس میں اختلاف رکھتا ہے حاجب
الاختلاف الفتاوى فتاوى ما اختلافه ما تولده في ما أخذ في اعتبار الخبر الواحد من المتدين خبر واحد دون مؤتبر خلاته نكيلي جو خطوطيات ونون أبتير فتاوى ما أخذ جاهي وفتاوى بس مجاهي اختلافه ومعه وما اختلاف الفتاوى فتاوى ما جب اختلافه ونكيت قفير كيو قفير لا مجال لتحصيل القطع بالله من تتمفر عب لا ترجعوا في تتبو كريم في فتوى من تتبو كي باوجود فر بي عب وفي فتوى بر معتوم كي رضا كي بر قطع حصولا ممكن نهي يعني معتوم كي رضا بر قطع قطع حصولا ممكن نهي يعني فتوى ايك نقطة بر متفق ميرا فتوى كي بر فتوى ايك نقطة من نقطة بر متفق هاد وفي العب كو هاند في قرارة معتوم كي بارة من قطع حصولا ممكن نهي لیکن اگر فتوا کا مورد سے سب میں الگ الگ ہیں سب کسی نقطے پر متفق نہیں ہے فتوا الگ الگ ہیں اس طرح سے اختلاف آ جاتا ہے فتوا کے جو موضوع ہیں اس کے ذریعے سے اگر لاگ در جاتا ہے تو کوئی کسی کریں تو رضا معتوم کے اوپر کا تحاظ کرنا ممکن حجم و معاو لا مجال معاو نو ما اختلاف فتوا لا مجال لتحصیل القطع برضا المعتوم آپ کو مزاید رضا معتوم کے بارے میں قطع حاصل ہونا ممکن نہیں رہے گا من تتبع هاي الفتاوى من تتبع كنني كي باوجود هاجم وحاكذا حال تتبع الاجماعات المنقولة وريهي بان مسلح هو بهو اجماعات المنقولة ما بيه كي تيك اجماع المنقول كي باري من دس نفعنا دعوة كنا لكن كل كي دعوة كان موريات مختلفة كيف كان كتير نقطة بان سهل اجماعات المنقولة كتير نقطة بان متفيق لكن خطوطيات ما عباس ما اختلاف هاي كيف اختلاف كي بنا بان اجماعات المنقولة بجاز بيه جاي تبي بن کے اجماعات کے ذریعے سے آپ کو رضا معتوم پر قطع حسین نہیں ہوتا ہے جب تک قطع حسین نہ آپ کی طرف آئیتا مان ٹھیک ہے جب اللہم الا ان جدعا مگر ایک ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ یہ دعویٰ کرے درمیان میں آتا کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کیا دعویٰ کرے کہ تتاوہا علی الحجیہ فی الجملہ کہ دیکھ ٹھیک ہے آپ کی بات دروس ہے کہ خصوصیات میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایک بات میں سب کا اتفاق ہے خود حجیہ میں سب کا اتفاق ہے سب کے ساہن کی خبر وائد ہو جاتے ہیں لیکن کون سے خبر وائد ہو جاتے ہیں جس میں اختلاف ہے اختلاف کس میں ہے خصوص یاد میں نا کہ خبر وائد کی کون سے چیز ہو جاتے ہیں بعد خبر آجر کی خبر کو جن مانتے ہیں بعد چکے کی خبر کو جن مانتے ہیں بعد کسی اور سے ہیں لیکن خود نفت خبر کی ہو جاتے ہیں کسی کا اختلاف نہیں بلکہ سب خبر کو جن مانتے ہیں اگر کوئی آگر یہ کہا تو ممکن ہے کس کے ذریعے نے کیا ہو جائے ہمیں مردہ ہے معبتوں ثابت ہو جائے ہیں اللهم إلا أن يدعى تواتوها تواتوها كذا من أتاك الفقهاء الفتاوى يعني تتاوى الفتاوى الأتحاب يعني كي أقرب به دعوة كريكة أن يدعى تتاوى فتوى الأتحاب كي أتحاب كي فتاوى متفق هي كيسي وبر على الحجية في الجملة يعني في الجملة الجمالية طور بر خوذ خبر كي حجيات بطو سبك استفاق سبك استفاق خبر حجات إلا إنما الاختلاف في الخطوطيات المعتبرة فيها لكن اختلاف كيف ما هي؟ إذ خبر كي حجيات كي باري من جو شرع تا قانونا جو خطوطيات قانونا ذكر كي قانونا خطوطيات ما اختلاف كيف ما 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 كيف اگر یہ بات ثابت ہو رہے کہ قرآن نے پھر ممکن ہے کہ آپ کو رضا معتوم کے بارے میں قطع حاصل ہو جائے لیکن مرتنی فرماتے ہیں کہ وَلَاكِنْ دُونَ اِثْبَاتِ خَدُ قَلْ لیکن یہ بات ثابت کرنا بہت ہی مشکلتات چیز ہے کس بات کو ثابت کرنا؟ کہ خود خبر کی حجیت پر سب کا مطابق ہو جائے یہ بات کا ثابت کرنا بھی کہا یہ ہے کہ اختلاف کی فتاوا ہے تو پھر موضوع میں بھی اختلاف ہے یہاں تک کسی نکتے پر کے دمیں اتفاق ثابت نہیں ہے بس کر یہاں پر آجیب صلى الله على سيدنا محمد وعلى بيت سيدنا الله صل على